今天咱们来试试一条非常奇特的鱼，丑萌丑萌的，它没有鱼鳍，但是能用这两对脚在海底行走。你看它行走的样子，完全看不出来它是一条鱼，就跟陆地生物一样。特别是这个大屁股对着我，让我感觉它像一只恐龙，而且常年都是哭丧的表情，搞得好像我欠它五百万一样。今天我就听你们试试看它到底好不好吃，记得先点赞后欣赏，非常感谢。哈喽，大家好，我是你们常哥，欢迎来到本期视频。今天咱们又来评测一条深海里的怪鱼，看着丑萌丑萌的，还挺可爱的，是不是？没错，它就是鲫鱼，是我曾经认为最好吃的一种鱼，不仅口感细嫩，味道也极其的鲜美。目前在我吃过的所有鱼里面，它能排得进前五。不过呢，之前咱们做的那条鲫鱼，它不是今天这个品种啊。根据我的观察，它应该是康氏鲫鱼。而今天这条呢，它的中文正式名叫云纹单极鲫鱼，拉丁水名阿巴阿巴，它是属于安康木单极鲫鱼科单极鲫鱼属。你看它这钢丝链的表情。嘴巴还朝天上，一看就知道它和我们之前做的那个安康鱼有一定的亲戚关系。而且它的头顶这里还有一个钓鱼神器，和安康鱼一样，当有猎物经过的时候，就用这朝天掌的大嘴巴瞬间给它生吞了。所以我们平时杀安康鱼有挖壶袋的时候啊，就是因为它生吞了很多鱼。还有就这个鱼，它有个很大的特点，游泳能力很差，在海底一般都是靠行走。这四条腿就是它行走的工具，它行走的样子完全看不出来它是一条鱼，就跟陆地生物一样。特别是这个大屁股对着我的时候，让我感觉它像一只恐龙。那今天咱们就再。再次的挑战鲫鱼，试试看这种鲫鱼它到底好不好吃。不过今天这条鱼是冰冻的，而之前那条是活的，它们之间其实没有任何的可比性，因为冰冻之后，不管是口感还是鲜味都大打折扣。如果死后又被冰站过还好吃的话，那它生前肯定是究极美味。走，我们先去把它给处理一下，先给它冲洗一下。哇，这个鱼皮好粗糙啊，感觉比沙子还要粗糙。这个肚子怎么这么黑呀、啊？不会坏了吧？还是吃了什么东西？再要把它皮给剥掉，这种鱼要剥皮哈、哦，是因为这。冰冻过的原因吗？感觉皮肉都分离了哎，哇，这单极鲫鱼的皮很扎手，得拿块布垫一下。我怎么感觉之前的康氏鲫鱼不会扎手啊？这个怎么这么扎手、啊？你看一下，很粗糙哎，这表面听这声音，我怎么感觉跟一张面具一样，帅不帅？你们觉得这个像什么？可以打在弹幕上交流一下啊、哦！我、哦、这个肚子里面什么鬼啊？怎么这么黑啊？我也是吃了泥土吧。哦，它就是这么黑吗？我去，我怎么记得之前那条鲫鱼不会这么黑啊？怎么会黑成这样子啊？感觉老烟民哎，老腊肉哎，应该不会中毒吧？我去，这个鱼肚怎么黑成这样子也不知道，这个就不要了。但是这里面吃了什么东西好像硬硬的，挤出来看一下吧。哇塞，都是小鱼哎，这三只吗？这个这个黑膜好像可以剥得掉哦，拿给剥掉，不然看着也太没食欲了吧。OK， 这个是鱼鳃吗？鱼鳃里面怎么也这么黑啊？哇塞，这鱼鳃里面好多土哎、欸，哇，好脏啊！你看，这也太可怕了吧！我去，这什么虫子哎、欸？哦，这个之前在石斑鱼身上也有发现很多这种寄生虫一样的，撕逼！它这个鳃里面跑这么多土进去，不会影响它的呼吸吗？然后再给它冲洗一下，感觉这个鱼的鲜度还行。你看这个肉粉嫩粉嫩的，这嘴巴牙齿给它剪掉，不要。鱼排给它剪掉，用厨房纸把表面的水分给它吸干哦。然后改刀，今天准备拿来做锅仔哈、哦。这个鱼也都是软骨，很好吃。OK， 准备开整，锅热到油，把蒜子先给它放下去炸一下，炸成这样子，有点焦黄，焦黄了就可以了，给它装出来备用。锅里留底油，把鱼肉给它下锅煎一下，一面先给它煎上色哦，给它翻一面，还煎的不够到位一点。今天我打算把它煎得狠一点点，来个一姜三连，姜葱头，来给它煎一会，煎成这么狠应该差不多了。来点八二年的青红酒，注入八二年的开水，把海鲜菇也给它放下去，等它煮开。八二年的青红酒注入油，好香啊！这盖菜的叶子，把它给撕掉，不要，用这个梗给它掰一下就可以。鱼熬了也差不多了。看一下会不会浓白哦？哦，感觉鱼不够，不会很浓白。来点萝卜丝、盖菜梗，再给它煮开一下，再给它调一下味。炸过的蒜子，枸杞，一丢丢鸡精，一丢丢盐，可以了。出锅，哇、哦，香还是很香啊。嗯，你们可以盲猜一下会不会翻车哦。我觉得这种做法应该什么鱼都翻不了车。终于可以开始品尝了哈！今天有这么好的汤，八年的青红酒又可以省一省了。先给你们整一碗啊！来，混丝先喝。嗯，很甜哎。但我觉得这个甜味应该不是来自鱼的甜味，应该是来自萝卜跟这个海鲜菇的甜味。好像还少了一点什么味道。嗯，白胡椒粉，这个可是这锅汤的灵魂啊！少了这个白胡椒粉就不行了。现在再来试一下哈、哦，哇，这个味道，脑一下就上来了
，有白胡椒粉跟没有白胡椒粉这个差距也太大了。哇，但有一说一，跟之前那个活肉必须比较，还是差了一点意思。哇，试一下这个肉哈。哇，这个肉可以，冰冻过的肉还有这么细嫩，这个绝对是我意想不到的，一点都不柴。嗯，可以。但鲜甜味确实差了很多，还要加这个萝卜汁跟这个海鲜菇进去，鲜甜味提升了不少。哇实在太爽了！我觉得只要有一定鲜甜味的鱼来煮蒸汤都非常的完美，特别是十八鱼来煮这个锅仔真的太好喝了。哇！哇！太爽了！你来试一碗来，怎么样？鲜呐！肉试一下，肉试一下。怎么样？不柴吧？我刚刚就看你煎的时候，还味道很柴，没毛病啊。嗯，可以。怎么样？这个喝了能促进毛囊发育啊，非常棒啊！毛囊太旺盛了，这可以吧？我可以说实话吗？实话。Very good。好热哦，吃完全身发热。那我们现在做个总结啊、哦。首先呢，煮这个锅仔一定要加白胡椒粉，加进去后味道完全不一样。有一点点微辣，吃的贼上头。另外就是今天这个鱼哦，真的超出了我的想象。虽然说冰冻完以后鲜甜味差了一点，但是它口感还是非常的完美，令我震惊了。所以要是活的这种鲫鱼拿来煮这种汤，哇，真的会鲜掉眉毛啊！鲫鱼果然没让我失望 ，Y Y D S。那我们这期就这边做到这里，点赞关注，我们下一期再见，拜拜。